Pérez Estrella, más conocido como Cinta Scotch, es un diseñador gráfico y productor de visual ecuatorial. Actualmente es director creativo de la agencia digital Cafeína. Ha ganado varios premios a nivel mundial de cartel e ilustración y uno de sus diseños fue escogido como portada de la revista National Geographic en diciembre de 2014. Hay dos cosas que siempre me han gustado desde niño. Crear y el dinero. Pero yo no quería ser millonario. Simplemente quería tener cierta libertad financiera para poder comprar mis cosas. Así que empecé a vender mis cómics con personajes que yo había creado. También hice una revista eh, durante casi dos años que se la vendía a mis amigos, a mis tíos y a mis vecinos. Manejaba un humor bastante absurdo. Durante los 90 se puso de moda esta marca, No Fear. Sobre todo esta dietera con cadena. Pero no le podía decir a mis padres que me la compraran, era demasiado cara. Así que me inventé mi propia marca. No fíes. Lo hice con un pedazo de jean, yo mismo la cosí y la bordé. Y así hice toda una colección, donde utilicé plástico y otros materiales. De niño sufría mucho de muchas migrañas y luego de algunos exámenes y tomografías el doctor le dijo a mi mamá que yo me estresaba demasiado. Así que inventé los lentes antiestrés, que eran dos resortes que uno encuentra en las plumas y me los coloqué en los costados. Y dije que yo mediante vibraciones me iba a curar, pero nunca lo hice. También me gustaba hacer eh, programas parodia que veía de la televisión. Usaba gorra porque me creía Steven Spielberg. Un día, eh, mis padres me llevaron a un taller en Atahualpa, que es conocido por sus muebles y que es deslumbrado. En ese momento quería ser car carpintero. Bueno, nunca lo llegué a hacer. En su lugar recogí los pedazos de madera que había ahí, el desperdicio. Mi hermana quería tener una casa de barrio y le ayudé a hacer una. Le hice todos sus muebles, le hice la cama, los sofás. No le, no pude, o sea, no, era muy cara la, la casa de barrio. También me gustaba hacer eh, personajes con legos. Y yo soñaba que mis personajes se convirtieran en una franquicia, en poder vender todos los productos. Este es un peluche que yo mismo cosí. También soñaba con que mis personajes se convirtieran en juguetes. Como no podía hacerlo, los hacían plastilina. Pero todo eso cambió. Cuando empecé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, me olvidé de todos estos proyectos que tenía desde la infancia. Esto empeoró cuando mi papá fallece. Y mi mamá, y mi hermana y yo tuvimos que trabajar bastante. Tardamos mucho tiempo en poder estabilizarnos económicamente y emocionalmente. Empecé a trabajar mucho, pero únicamente conducido por el dinero. Aparte estaba cansado de, las, de los correos de los clientes, pidiendo cambios, eh, cotizaciones que nunca salían y regateos. En una charla TED, este diseñador austriaco, Stein Meister, decía que cada siete años, durante un año, él 
eh, cerrar su estudio de diseño para eh, desarrollar únicamente proyectos personales, con el fin de liberar la mente. Y eso fue lo que hice. Durante el año 2013, definí cuáles eran mis debilidades y habilidades. Vi que mi debilidad, aunque yo quería hacer algo de ilustración, no tenía el buen manejo del software, aunque era diseñador. Pero veía que mi habilidad, más o menos, era el dibujo. Así que empecé a hacer lo que hacía de niño, jugar, pero unido a la disciplina, es decir, hacerlo todos los días. Empecé a experimentar con eh, muchísimos estilos, llené cuadernos con muchos y muchas ilustraciones. Todo esto de aquí se embocó en los proyectos que les voy a presentar. Un gran juego de palabras con ilustraciones. Pequeñas esculturas. Cosas que me encontraba en la calle. Composiciones con juguetes. ilustración vectorial y finalmente eh, mi proyecto de ilustración con objetos sabía que en sí el dibujo no llamaba la atención y por eso busqué una manera de hacerlo diferente y comencé a experimentar mucho y fue el 28 de octubre del 2013 que toda mi vida cambia mis ilustraciones aparecen en el prestigioso portal de diseño Colossal. Luego de un par de horas, en el portal de noticias virales BuzzFeed. Y ya en un día tenía 6.000 seguidores. Y así aparecieron en cientos de blogs de diseño. Y fue ahí cuando me di cuenta que ese era mi estilo. Las marcas, eh, personas que querían comprar mis ilustraciones. Y me otorgó algo que es que algo que los diseñadores anhelamos siempre, que es la libertad creativa. Literalmente me estaban pagando por jugar. Así aparecieron estas ilustraciones en portadas de revistas, de libros, en todas partes. Uno de los proyectos más importantes que pude lograr es la portada de National Geographic. Gracias. Que la hice basada en una ilustración que ya tenía más 5 dólares de, de, de uvas. Y así campañas para otros países. Esta es una de Australia. Ilustraciones para revistas. Eh, este es mi libro que va a salir en octubre consta de 150 ilustraciones acompañadas de un texto. Va a ser publicado por medio de la editorial Penguin Random House. Si ustedes desean, lo pueden preordenar. Está en Amazon. <risa> Lamentablemente no les puedo presentar las páginas del libro que ya está listo, pero estos son algunos de los objetos que utilicé. También pude lograr mi primera exposición, esto es en Sondrio, Italia. No, están vendiendo parte de mis obras. Ahí estoy yo. Esta es una, alguna de las obras con comida tradicional de la ciudad de Sondrio. Uno de mis últimos proyectos es una colección de estampillas para el Correo Nacional de Inglaterra. Tampoco les puedo presentar, confidencial. <risa> Pero sobre todo he logrado, de manera accidental, poder transmitir esa, ese espíritu creativo. Alguien creó este hashtag 
y empezaron a generar sus propias ilustraciones en todo el mundo. También se han generado en escuelas, colegios, universidades, talleres donde utilizan de referencia mis ilustraciones como una manera de desarrollar la creatividad. Esto es una escuela de Turquía. Esto es una escuela de España. Una escuela de Estados Unidos. Esto es una escuela de arte en Corea. A lo largo de todos estos años he aprendido algo. Siempre piensa en cosas grandes, pero empieza con cosas pequeñas. ¿Quieres hacer una película? Empieza con cortos. Y si no puedes hacer cortos, al menos haz baños. ¿Quieres escribir una novela? Escribe cuentos. Y si no puedes, haz microcuentos. No importa si tu idea es muy simple o ridícula. Cualquier proyecto que tengas en mente o que quieras hacer, siempre dedícale mucho tiempo y corazón. Gracias.